povo abençoado do Brasil. 7 de setembro vai ser quente demais. Não restam dúvidas que Moraes precisa sair. Você que luta pela liberdade e pela justiça. Há muito tempo a democracia brasileira anda mal das pernas. A gente sabe disso. O que a gente não sabia era apenas como era executada toda essa atrocidade. A coragem é a primeira das qualidades humanas, porque ela garante todas as outras. E essa é a primeira vez que nós temos uma real possibilidade de reverter a situação. O procurador-geral da República, Paulo Bonet, também defendeu Alexandre de Moraes. Invariavelmente, onde cabia nos processos sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, a intervenção da Procuradoria-Geral da República ou da Procuradoria-Geral Eleitoral, houve a abertura de oportunidade para a atuação do Ministério Público. E eu posso acrescentar que nessas e também em outras tantas oportunidades, eu pude pessoalmente verificar as marcas de coragem, diligência, assertividade e retidão nas manifestações, nas decisões e no modo de conduzir o processo do ministro Alexandre de Moraes. Bom dia senhoras e senhores, hoje é 23 de agosto de 2024, são 9 horas e 30 minutos. Na primeira manifestação sobre o inquérito do caso Folha Moraes, Paulo Gonê, o Procurador-Geral da República, acusa o jornal e o bolsonarismo e a manifestação pelo impeachment de Moraes pode ser cancelada. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Bom, o Bolsonaro, inclusive, confirmou presença no ato pro impeachment de Moraes, que foi convocado para o 7 de setembro, como você viu. E agora, essa manifestação sobe no telhado. A possibilidade de fazer essa manifestação sem colher um resultado catastrófico, inclusive antes do esperado, é o que deve fazer com que o bolsonarismo reveja essa manifestação. Veja só o que acontece. Há algum tempo os advogados de Bolsonaro foram falar com o Paulo Gonê e inclusive disseram que saíram animados da reunião com ele, é, foi em 30 de julho os advogados se reuniram com o chefe da PGR para discutir o caso do Bolsonaro, advogados do ex-presidente disseram naquela época a interlocutores terem saído animados da reunião que tiveram no dia 30 de julho com o procurador-geral da república Paulo Gonê, o encontro foi revelado pelo jornal O Globo e ocorreu na sede da Procuradoria-Geral da República. Entre os presentes estava o advogado Paulo Amador da Cunha Bueno, segundo apurou o jornal. Os defensores de Bolsonaro procuraram Gonê para falar dos inquéritos contra o Bolsonaro que tramita na PGR, entre eles o que apura a venda ilegal de joias e o que investiga a fraude em cartões de vacina. Bolsonaro já foi indiciado pela Polícia Federal. Bom, o fato é que o PGR, logo em seguida, recebeu o relatório para selar o destino de Bolsonaro no STF. Né? O PGR recebeu, e isso foi no dia seguinte da visita dos bolsonaristas, o, ele recebeu o relatório da Polícia Federal que indiciou 12 pessoas, inclusive o próprio Bolsonaro, no caso das joias, que tem uma pena prevista altíssima, muito maior do que se esperava, e na verdade essa, essa pena altíssima é de 39 anos de prisão, e os bolsonaristas estão muito preocupados, muito bem, o que é que acontece? O procurador-geral da república vai analisar o pedido de, de Bolsonaro para arquivar o inquérito das joias, é, que, que foi feito, e da boa vontade dele, os bolsonaristas estão contando com a boa vontade dele, que de qualquer forma não existiria, mas o PGR acaba de mandar um recado duro na primeira manifestação por escrito e pública dele sobre o novíssimo inquérito 4972, que versa sobre 
o vazamento das mensagens do celular do assessor de Moraes para a Folha de São Paulo. A investigação, minha amiga, meu amigo, ela versa sobre a divulgação dessas mensagens pelo jornal Folha de São Paulo. Né? É uma investigação para saber como é que a Folha de São Paulo obteve aquilo, quem vazou para a Folha de São Paulo, se a Folha de São Paulo pagou pelo material, e se pagou a coisa complica, não é? e a participação da Folha de São Paulo no que o STF e agora o próprio PGR vem como uma tentativa de uh, atrapalhar as investigações contra Bolsonaro. O ex-assessor de Moraes foi ouvido eh, em inquérito sobre o vazamento de informações e o ministro Alexandre Moraes determinou o a apreensão do celular, que vai ser periciado, foi, estava na mão da Polícia Civil do Tarcísio de Freitas, há suspeitas de que a Polícia Civil eh, de São Paulo... Eh, violou o celular do assessor de Bolsonaro, extraiu todas essas mensagens que a Folha divulgou e entregou para a Folha, a polícia teria entregado para a Folha. E essa é a investigação que está em curso. Mas tem mais, o Gonê uh, diz sobre a reunião com os advogados de Bolsonaro naquela época, só para a gente contextualizar, que ele recebe todo mundo. Né, que eles não tinham por que ficar animados ou desanimados, porque ele recebe todo mundo que tem algum caso importante na procuradoria. Bom, o fato é que agora o PGR diz que os vazamentos visaram pôr em xeque as investigações de Alexandre de Moraes. Veja só o que ele disse. Na espécie, o vazamento seletivo de informações protegidas por sigilo constitucional, recentemente publicizado por meio de veículos de comunicação, teve o nítido propósito de tentar colocar em dúvida a legitimidade e a lisura de importantes investigações que seguem em curso no STF como estratégia para incitar a prática de atos antidemocráticos e tentar desestabilizar as instituições republicanas, disse o PGR, nessa sua primeira manifestação sobre o inquérito 4972. Essa manifestação ocorreu no âmbito de um parecer favorável da PGR que autorizou o STF a, a mandar a Polícia Federal apreender o celular que estava nas mãos da polícia e agora está de volta nas mãos do assessor de Bolsonaro, que inclusive denunciou esse assessor de Bolsonaro em depoimento à Polícia Federal, que ele deixou, ele foi preso, deixou o celular na delegacia em que ele ficou preso, saiu da cadeia e depois de um bom tempo foi recuperar o celular em outra delegacia, denotando que esse celular andou passeando por aí. Eu tenho brincado dizendo, será que ele passeou lá no Morumbi? Aqui você vai ver em primeira mão, a manifestação da Procuradoria-Geral da República no inquérito 4972 eh, sobre a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Excelente senhor ministro relator, a Polícia Federal formulou a apresentação objetivando a decretação de medida cautelar de busca e apreensão contra Eduardo de Oliveira Tarrea Ferro, ex-assessor do TSE, no interesse da investigação em curso nos autos do inquérito 4972, que investiga a possível ocorrência de crimes previstos nos artigos 154 e 325 do Código Penal, em razão do vazamento de informações sigilosas contidas no aparelho celular do requerido como parte da estratégia da organização criminosa que atua para desestabilizar as instituições republicanas. A representação policial é instruída com o depoimento do ex-servidor Eduardo de Oliveira Taglia Ferro, que negou a participação do vazamento das recentes informações sigilosas veiculadas pela imprensa e declarou que teve o celular apreendido pela Polícia Civil de São Paulo em 9 de maio de 2023, quando foi preso em flagrante pela suposta prática de violência doméstica contra sua esposa, bem como que recebeu o terminal telefônico em 15 de maio de 2023, ou 16 de maio de 2023. 
declarou, além disso, que não se sente confortável em entregar e disponibilizar o aparelho sem uma expressa ordem judicial. Diante das evidências apresentadas, a Polícia Federal representou pela medida cautelar de busca e apreensão, requerendo que seja afastado o sigilo de eventuais dados bancários, fiscais, telefônicos e telemáticos apreendidos. Eles vão verificar, o Procurador-Geral pediu para verificar as contas do tal assessor para ver se ele recebeu dinheiro pelo, pelas mensagens e se ele não recebeu, aí pode ser que a polícia civil eh, seja responsabilizada pela entrega desses dados à Folha de São Paulo. Na espécie, o vazamento seletivo de informações protegidas por sigilo constitucional, recentemente publicizado por meio de veículos de comunicação, diz o Procurador-Geral da República, teve o nítido propósito de tentar colocar em dúvida a legitimidade e a lisura de importantes investigações que seguem em curso no Supremo Tribunal Federal como estratégia para incitar a prática de atos antidemocráticos e tentar desestabilizar as instituições republicanas. É como vê o PGR, aí ele está antecipando já, pessoal, a visão dele sobre o que os bolsonaristas fizeram, tá? Não obstante o que se colheu sobre a materialidade e autoria dos crimes investigados, a análise das informações reunidas pela Polícia Federal indica a necessidade de complementação das diligências investigativas a fim de possibilitar um juízo adicional sobre a autoria do vazamento das informações e quanto à extensão das condutas apuradas. Ou seja, eles querem saber quem vazou e como foi que isso foi parar nas páginas da Folha de São Paulo. A negativa do requerido em entregar o aparelho celular de forma voluntária também justifica a medida pleiteada pela autoridade policial de apreender o celular. No ponto, convém salientar que o sigilo fun funcional inerente aos agentes públicos deve ser resguardado mesmo após o término do vínculo ou desligamento do cargo do tal assessor. Diante disso, a medida cautelar pleiteada é necessária para que se possa identificar os autores dos vazamentos criminosos praticados e cessar práticas delitivas para resguardar a segurança e lisura de importantes trabalhos investigativos que estão a serviço da coletividade. Ou seja, as investigações contra Bolsonaro. A inviabilidade domiciliar expressa uma garantia constitucional, ele fala dos direitos do réu e tal, e o fato é, minha amiga, meu amigo, que essa manifestação do Procurador-Geral da República, veja, nós estamos falando, vou até, uh, uh, vou até marcar tudo aqui para ficar bem destacado para a gente falar sobre isso. Ministério Público Federal, Procuradoria Geral da República, eh, o, o número interno do, do processo na PGR, inquérito do STF 4972, relator ministro Alexandre Moraes. O Procurador-Geral da República está dizendo o seguinte, que foi um golpe essa, eh, essa publicação de reportagens para descredibilizar as investigações e tentar proteger os golpistas do 8 de janeiro. Quem é que publicou a matéria? Foi o jornal Folha de São Paulo. Como é que isso foi parar na Folha de São Paulo? Foi a polícia que entregou? Foi o Eduardo Talhaferro que entregou? Porque são documentos sigilosos que não poderiam ter sido divulgados Dessa maneira, tiveram o objetivo de desmoralizar o poder judiciário brasileiro. Ou seja, se os bolsonaristas levarem essa manifestação até o fim, eles podem ter certeza que a resposta do Procurador-Geral da República virá em algumas semanas mais para frente, mesmo que seja depois do fim da campanha eleitoral. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.